各位地球村嘅村民，大家好，欢迎嚟到 Anilas a n n a s 安妮的地球集。二零二零年二月二十六日，星期三，我怀住兴奋又忐忑嘅心情，由香港出发去哥本哈根。因为新型肺炎嘅关系啦，我哋去之前好紧密咁样留意新闻。由于嗰次丹麦未爆发新型肺炎嘅疫情，直到我哋去嗰日都未有任何一张确诊个案，所以我哋好顺利咁如常出发。咁<音樂>我哋首先会坐大约十三个钟维珍大西洋航空去伦敦希斯路机场。再由希斯路机场转机，坐多个几钟北欧航空，就会到达哥本哈根机场啦。班机廿三点五十五分就会开出，我哋廿三点就已经到达咗闸口啦，有大把时间。嗰阵我个朋友好开心咁认紧登机闸口牌，而我咧话俾你哋知啊，其实我嗰阵偷偷地咁背住我 friend 用手机搜寻包剪揼嘅攻略。因为次次同亲去搭飞机，我哋都会争坐窗后位，咁为咗公平起见啦，每次都会以包剪揼嚟分出胜负，猜赢咗可以坐窗后位，猜输咗就要坐中间位啦。<笑>但问题系猜包剪揼呢个看似公平嘅游戏，实质上对我呢个超级冇运嘅人嚟讲系好唔公平噶嘛。而我嘅对手就系同我一齐去旅行嘅嗰位朋友，佢猜包剪揼系出咗名劲，劲到有个赌添，叫做包剪揼小魔王。可想而知，之前次次都系佢赢，下下都系佢坐窗头位，但系我系唔会屈服噶。从统计学同埋心理学嘅角度嚟睇，包剪揼系有佢一套自胜法。所以我就分秒必争，研究增加包剪特胜利几率嘅功能。等我一阵间赢翻个窗口位翻嚟啦。登机时候到啦，系时候要搭上战场啦。我怀住信心咁去登机啦。一班维珍大西洋航空嘅空中服务员企晒喺机门度，佢哋面上真挚嘅笑容，仿佛鼓励紧我要打低包剪特小魔王。而我嗰位朋友。仲好天真咁跟喺我后面 check 紧佢啱啱影啲相影得靓唔靓，我又紧张又兴奋，一阵间就要见证住我猜赢包剪揼嘅历史时刻啦。但系上到机行多两步，发现我盘算咗好耐嘅包剪揼大作战根本系毫无意义，登机嘅乘客真系唔多，成班机都冇乜人。喺咁嘅情况底下，我哋一人摆一行，打横瞓都冇问题啦。仲使乜特登去揸咩窗口位？系等我仲用咗咁多时间研究包剪特必胜功啦添。话时话，维珍大西洋航空嘅紫色灯光好靓，就好似为咗我嘅不战而胜加上一点点嘅色彩，令到我成个人都安心放松晒。不过安心还安心，喺坐低之前，我都用咗酒精疯狂消毒咗个座位先。乘客都登机得七七八八，有个几有趣嘅现象，就系、是、亚洲乘客目测全部都有戴口罩，而西方面孔嘅乘客几乎全部都冇戴口罩。咁唔止乘客啦，因为机上服务员都系嚟自香港同埋伦敦，而香港嘅服务员全部都有戴口罩，伦敦嘅就冇。咁睇返先，嗰陣時就係二零二零年二月二十六號嘅。喺我環顧四周嘅時候，我見到呢一個男人，佢嘅防疫意識令我對佢嘅敬佩有如滔滔江水綿延不絕，又有如黃河泛濫，一發不可收拾。佢啲咁出色嘅男人，無論喺邊度，都好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明，咁出眾。好啦，欣赏完一个咁出色嘅男人，接下嚟就要欣赏维珍航空佢哋精心准备嘅卡通机上安全教学影片。呢度真系要赞下条影片，又创意得嚟，又有动感。Lights will guide you to the exits in an emergency。飞机起飞啦，够钟要研究翻啲正经嘢。噔噔噔噔，飞机餐牌。晚餐有三个选择。有烤猪肉
糖醋雞飯同埋素食餐，而最重要嘅甜品呢，係由高甸或者香橙慕斯加朱古力水。呜、哦、死啦，全部都想食添，點算好呢？当时真系又攰又肚饿，前嗰晚为咗 plan 行程做咗成晚 deadline fighter， 完全冇瞓过，所以喺飞机上面攰到一肚气都冇睇，望望下餐牌，冇意识咁就瞓着咗啦。唔知瞓咗几耐，一道温柔嘅橙光将我唤醒。咦，机舱灯光点解会变咗做橙色嘅呢？听到呢度，相信大家都估到而家系晚饭时间啦<音樂>。晚餐我揀咗糖醋鸡饭，买上就一般般。但系我估唔到呢餐竟然可以完完全全咁样轰动我个味蕾，令我留下深刻嘅印象。原因系佢太难食啦。啲雞呢，乾到好似由撒哈拉沙漠揾返嚟咁。啲飯呢，我懷疑係由一位星級牛扒大師煮㗎，因為佢可能係想煮七成熟嘅飯俾我哋享用。而我最期待嘅香橙慕斯甜品，簡直就係震撼人心。我到而家都唔明點解可以整得咁難食，利而不甜。每食多一啖，佢都會帶俾我一種想要放棄繼續食嘅念頭。连我嗰位已经调咗去前排坐紧窗口位嘅朋友，都忍唔住拧转头，好似好唔相信自己嘅美国咁，问咗一句：你觉得杯嘢点啊？我好努力咁食完呢餐，大家估下全餐最好食系啲咩？冇错啦，就系、是、呢粒芝士。但系我认为唔可以以单次嘅餐饮体验就下定论，话人哋啲飞机餐好难食噶嘛？究竟啊，烤猪肉餐会唔会好食啲呢？为咗重复实验，我好伟大咁牺牲咗我嘅减肥计划，鼓起勇气举手问空姐可唔可以要多份烤猪肉餐？嗱嗱嗱，呢度要强调一下，我咁样做完全系为咗满足我对实验嘅好奇心，完全唔系因为我大食。絕對唔係，我諗空姐都感受到我對求證嘅熱誠，佢好感動咁望住我，答咗我一句 sure。望住佢面上面嘅笑容，我知佢鼓勵緊我，要保持好奇心同埋要努力咁尋求答案。喺呢位空姐嘅幫助下，我份答案烤豬肉餐，好快咁嚟到我面前啦！果然啊，西餐真係好食好多。豬肉配西蘭花同薯蓉，多汁又易咬。經過今次嘅餐飲體驗，我極度推薦大家，如果他日有機會坐依班航空，飛機晚餐可以揀中式嘅糖醋雞飯，咁就可以試一下與眾不同嘅新體驗，衝擊一下自己嘅美國。相信一定能够为你嘅旅程增添一点乐趣。嗰啲咁平平无奇嘅西餐，烤猪肉薯蓉就留翻俾我啦。食完两份飞机餐之后，戴翻个口罩，就心满意足咁合埋眼休息啦。飞机嘅灯光都好贴心咁由橙色转做暗蓝色。维珍大西洋航空啲服务系几好，每隔大约半个钟都会出一出嚟派下嘢饮同水。由于想尽量降低去厕所嘅次数，我都冇乜点饮。点知瞓瞓下又发现佢派宵夜面包，我好开心咁食完就再瞓过啦。一直瞓一直瞓，临到达伦敦两个钟前，我被机上嘅广播嘈醒咗。原来已经到咗早餐时间啦，早餐有三个选择。有煎蛋卷、中式嘅粥同埋全英式早餐。有咗晚餐嘅经验，我系唔会再揀中餐噶啦，所以选择咗全英式早餐。份早餐正正常常几好食。英国时间凌晨四点五十分，我哋就到达咗伦敦希斯路机场啦。总结今次嘅飞行体验好特别，我第一次喺坐飞机嘅时候戴口罩，仲要戴咗成十个钟度，瞓觉都系戴住咁瞓。
。我見到香港人嘅防疫意識好高，大部分人除咗食嘢會除一除低嘅口罩之外，全程都戴住，保護自己同埋其他人。另外，我覺得維珍大西洋航空嘅服務態度好好，英國嘅服務員笑容好燦爛，而香港嘅服務員就算戴住口罩，隻眼都唔會吝惜佢哋嘅笑意，成個感覺好親切體貼。我都好欣賞機艙裏面嘅燈光運用，燈光顏色設計有佢哋嘅目的，從視覺影響整體感覺，塑造一個舒適嘅環境俾旅客。可能就係因為咁温暖嘅橙色燈光，令我唔經唔覺咁樣食多咗嘢。最後唔可以唔提，就係、是、令我最驚喜嘅係，維珍大西洋航空嘅經濟艙竟然有免費嘅熱朱古力提供，真係叫人欲罷不能。令我對佢嘅印象又升級咗一個層次。今次系我第一次剪自己旅行 D 片，估唔到净系一程飞机已经咁多嘢想分享。之后我就会慢慢剪翻啲旅程出嚟，大家千祈唔好错过啊！想知丹麦同瑞典有咩好玩，记得订阅 a n i l e s Atlas 呢个频道，同埋已订阅隔篱嗰个钟仔，赞好埋呢段片，留言分享你嘅感觉，同时分享俾亲戚朋友、隔篱邻舍、小学同学，成日打机打到三更。半夜嗌肚饿嘅王仔，日日话减肥但冇减过嘅 Amy。下一段片会讲我哋终于到布咗哥本哈根，但系逗留咗唔够四个钟就离开咗丹麦，去咗一个叫猫毛嘅城市。究竟嗰个城市入边啲人系咪好中意养猫？啲猫系咪甩到成地猫毛咧？下一集再见，拜拜。